。这小兔子还真是善良，不愧是我的独家宠儿。拿来，这是我的，回来，我放的手，果然是你，这个怎么解释？这是我男朋友送给我的，你还给我，给我上，哎、都给我住手！我的小兔子又挨欺负了，你没有我可怎么办啊？王经理，这些人可以在商学院消失了。别川哥哥，他们不是故意的，你误会他们了。我的小兔子还真是善良，不愧是我的独家宠。停一下！你看看你们拍的，成天传播一些靠天上掉馅饼的爱情，就能够拯救女孩人生的思想。你们让那些三观没长成的女孩看了怎么想？还有。就这种油腻自恋男，有什么好追捧的？苏总，您看是这样的，咱们从这个数据来说，闭嘴！评审不通过，不参与项目投资。嗯、果然是你。这个怎么解释？这不是刚刚评审的那部剧吗？哟，不说话是吧？装什么小兔子呢？什么情况？哼！我的小兔子又挨欺负了，你没有我，可怎么办？先生，好像不是你说的这样。你给我老实点！小兔子会有什么？会啊！我让你跟我这……我你是欧阳？我是你的宇川哥哥，你不认识我？神经病啊你！老娘连做梦都得看到，真是晦气！滚！我……你怎么了？这么大房子，从哪儿出去啊？小兔子，你是在跟我玩欲擒故纵吗？不过没关系，我的小兔子耍起花招来，依旧是那么可爱。这台子谁写的？真恶心！我去你的独家宠爱！你是不是还觉得自己很帅啊？你还想亲我？哼，起来，你给我起来！我去你大！哎呀，爽也爽够了，我也该醒了。玛丽苏世界，再也不见。苏大制片，欢迎来到甜宠剧《被总裁赖上了的世界》。我还没有跑出这部狗血剧吗？你将在这个世界里代替苏丽，体验欧阳宇川给你带来的高甜宠——治愈虐恋。是他，我最讨厌这种人。不可能，一定有办法出去。你别忽悠我了，你说吧，踩电门、被雷劈还是跳水坑，我到底怎么回去？你要在这个印记消失之前找到斯塔龙之心，你才可以离开这里。这什么东西啊？今天的早茶呀
是两个小时之前刚刚从斯里兰卡采摘空运的乌瓦红茶。沙拉中的水果呢，是庄园恒温菜园中严格监控，每四十二小时每颗水果浇灌五十毫升的新西兰山羊奶水，与雪山水源配比液，满八百四十小时准时收获的。收拾了，这真的是什么都瞒不了先生。呃，我这就把整个厨房的人都开除了。算了算了，今天是我上班的第一天，饶了他们吧。我的小兔子应该也忍不住对我的思念了。了欧阳，欧阳什么玩意儿？宇川。哦对，欧阳宇川。别，我最后跟你说一次。我叫苏胜南，不叫苏丽。另外，你要是实在不知道斯塔龙之心是什么东西，你就离我远一点，因为我看见你我就烦。不、嗯，不就是找个斯塔龙之心吗？这有什么难的？注意脚下的路。就这么跟你说吧，只要我想要的，就算埃菲尔铁塔，我也能给你整。不知道就不知道，哪那么多废话？没有人能拒绝我，尤其是你。上车。行吧，反正我也没地儿去。哦，王经理是吧？你们家先生一直这样吗？整天无所事事，到处闲逛，不无聊吗？就没想着干一番事业啊？苏小姐，我们先生可是从来没有这么联系过任何一个女孩。早上好啊，我可爱的小兔子。就是这种台词，真让人受不了。小兔子，小兔子，燕儿，你怎么一个人过来了？风儿呢？我哥哥有一点事，一会儿就到了。吃吧，嗯，多吃点啊。父亲，奶奶，宇川，坐吧。欧阳哥哥，哟，冷小姐，好久不见，请吧。Hello Hello Hello。等等，这个野丫头是谁呀、啊？哦，她是我的、哦、同事，奶奶，我是她同事。<笑>我们这是家庭聚餐，你一个外人来干什么？冷小姐好像也不是我们的家人吧。吃人家嘴短，你们咋说都行。饿死了！你看我干什么呀？没家教的野丫头。嗯，对，你说的都对。啊。哎呀！不是大姐，你有意思没意思？咱俩离这么远，你自己打饭了还赖我，你神经病啊！欧阳哥哥，我根本就没让他陪我，但是你看他，我要去换衣服了，我这个衣服特别难换，不知道苏小姐愿不愿意帮我？行吧，我也是差不多了，嗯嗯、走吧。苏胜男是吧？你以为欧阳宇川是真的喜欢你吗？他不过只是一时兴起而已。我跟他从小一块长大的，已经立下婚约了，他一定会来娶我的。挺好的呀，百年好合，早生贵子。你，我什么我？你跟我离他远一点。<笑>你连狠话都不会放，还学人家当恶毒女配呢？你放心。我对你的什么哥哥可是一点兴趣都没有。
没事，你这样真是可怜。那就是苏胜男。是的，先生，那就是欧阳宇川的女朋友。欧阳宇川看中的女人，果然不一般。小兔子，等等！怎样才能回去啊？大龙之心到底是个什么呀？哎，瞧，我们的助教兔兔今天不需要帮老师修改作业吗？我说你还真是阴魂不散是吗？哦，我听说我们的助教兔兔因为在宿舍。不小心透露了考题，被老师禁止住宿舍。不过没关系，只要我们的小兔子愿意开口求我，给我们兔兔找个住的地方，也并不是什么难事。来吧，先放下你那无药可救的骄傲，奔向我温暖的怀抱。你下车。为什么？你下来嘛！你不是想让我奔向你温暖的怀抱吗？也对。来吧，别害羞。毕竟像我这么优秀的人，想要靠近也是人之常情。这台词真让我忍无可忍。我要向你说，自恋狂，气死你！叫我小兔子，在这遮，欧阳宇川，我告诉你，见死不打人，我打到断子绝孙。打了苏小姐。先生，先生，哎，先生，起来，先生，我听到，听到，听到，听到，听到，听到，听到。把你的丑照拍下来发给宇川哥哥，我要让你身败名裂。好好好好好，你画，画完之后帮我卸了，辛苦啊！来，苏胜男，你别以为我不敢啊！你敢，你特别敢，我也赶时间的，你赶紧的，来。我就不明白了，我家世样貌哪一点比不上你？凭什么他就喜欢你啊？我也就不明白了，你说你哪一点不比我强？你过来，你来，你说我也不明白了啊！你身材样貌哪一点不比我强啊？他怎么就喜欢我不喜欢你呢？我就觉得这个设定啊，他从始至终就是一个问题。按理来说，你们俩就应该是一对儿，对不？对呀、啊，有道理呀、啊。可说呢。嗯，不对，苏胜男，我告诉你，咱们俩现在是情敌关系，你别想忽悠我。我，小姐，冷先生来了。你你给我等着，我回来收拾你啊！啊，我等着，我等着，等等着，等等等等等等。等等等等哥，你怎么来了？谁让你这么做的？他欺负我，我还回去。我不仅要毁他容，我还要让他给咱们家刷马桶。燕儿，苏小姐她并没有你说的如此不堪。如果要是可以的话，我倒是希望她成为你的嫂子。哥，你疯了！他是我情敌。哎，俗话说得好。情敌一劫不宜结，她嫁给了我，欧阳宇川
不就是你的了？说的也是、啊。行吧，那小贱人归你啦，我走了。赶紧送吧！谢谢你啊！我叫冷风，我经常在学校听到苏小姐的大名，没想到第一次见面就是在这样的场合。我也认识你，你是那个男二号。哈哈，那还真是我的荣幸啊！苏小姐在找住的地方吗？啊、嗯，我被撵出来了。苏小姐既然是得罪了欧阳家，那肯定是没有人敢把房子租给苏小姐住的了。既然如此，我倒是有个地方，当然不结欧阳家豪华，但是能给苏小姐一个遮风挡雨、安心睡觉的地方。那太好了。而且，冷艳这么对你，作为哥哥，我在这儿。给你赔礼道歉。哎呀，没事儿，不客气啊。<笑>这是那个地方的钥匙。那我就谢谢你啊，峰哥。然后这个房租我到时候给你还上，拜拜。哎，你知道在哪儿吗？哦，我还真不知道在哪儿，要不你送我一摞。我的小兔子要离开我了，先生，你可是欧阳家的独子，在这个世界上，你想留的人，他就走不了。哦，懂了。放心吧，先生，只要能找到斯塔龙之心，苏小姐啊，一定会因为感谢你而爱慕你的。无论付出任何代价，一定要找到斯塔龙之心。嗯、先生，你这是怎么了？真的是光芒万丈。先生，一切都安排好了。走，先生，我们去哪儿？我要去找我的小兔子，共进午餐。嗯斯塔龙之心，这是什么？欧阳宇川找他干什么？只知道是一件很重要的东西，似乎和苏小姐有关。如果是为了苏小姐，那我必须要在欧阳宇川之前找到他。喂，你好，哪位？方先生吗？我是。听说你一直在找斯塔龙之心，我这儿有，请你转告欧阳先生，如果想要这个斯塔龙之心呢，就准备好钱。我凭什么信你？你不想要也没关系啊，我会给你发个地址，有兴趣的话，明天下午三点一刻来找我。你先回去，把这个消息告诉欧阳宇川。看他作何反应，自己拿。山河座，慢走，不送。
这家餐厅的味道应该不怎么样吧？没想到我的小兔子喜欢在这种餐厅吃饭。哦，杨宇川，你有意思没意思啊？哦，杨宇川，我请你离我远一点，我看见你吃不下去饭。明天下午三点一刻，斯坦卢之星会出现。三点一刻，是的，先生。哦，如果说斯塔龙之星出现了，哪儿呢？拿来呀、啊，小兔子，别着急，让我们先来享受这美好的午餐时光。清肠，各位，这里被我们欧阳先生包场了，大家可以先离开了。杨宇川，不是所有的事情都可以依靠花钱来解决的。哦，难道我花钱有错吗？可以，可以，可以。欧阳先生，你要是喜欢我这个小店的话，我可以高价转让。老板娘，把你们店里所有的菜全部上一遍。好嘞。嘿斯大龙之心在哪儿？你赶紧给我拿出来。明天我会把它送到你身边。看，都是我为你准备的，怎么样？惊喜吗？感动吗？是不是还在惊叹这世上竟有令人如此心动的男人？这有什么好惊喜的？不是所有事情都能用钱来解决的。我不会因为你有钱就喜欢你。我知道，和我在一起有压力，先学会慢慢适应吧。我，毕竟和我这么光彩照人的人在一起，总要先学会接受别人羡慕的目光。小兔子，你要去哪儿啊？你说的话太恶心了，我出去吐一吐。哦耶！先生，真的要买斯塔龙之心吗？对，你就不怕对方卖的是假的？为了我的小兔子，我愿意付出一切。我要先去准备了。王叔叔，一会儿请护送我的小兔子回家，可以吗？好，我知道了。走了。先生，证书手印正确，照片无合成痕迹。哎，这里是你要的钱，够不够买下你手中的斯塔龙之心？堂堂欧阳世家独子，居然只出这么点儿，未免有些太吝啬了吧？那我再加一杯，<笑>我出两杯。你在这干什么？当然是为了斯塔龙之心啊！嘿，不是你，我出三倍，你看够吗？那够不够？要看欧阳先生是否愿意再加码苏小姐，哎，王经理，你怎么来了？苏小姐，你快去拦住我们家先生，不然呢，他将会得到一颗假的斯塔龙之心。什么呀？哎呀，那个骗子根本就理解错了斯塔龙之心的含义。这斯塔龙之心的龙啊，不是恐龙的龙，是玲珑的龙。王经理，你是怎么知道这些的呀？嗨，这件事儿啊，等以后我慢慢告诉你。我现在想让你知道的是啊，我们家先生为了这颗斯塔龙之心，他会不惜一切代价的，甚至会赌上欧阳家的全部身家呀。那就赶紧走吧。哎，你家先生以为有钱就能解决一切是吧？真可笑。我敢用我个人的一切资产来换这颗斯塔龙之心。先生，你这么做会毁了欧阳集团的。闭嘴。行，欧阳宇川，算你狠。斯塔龙之心是你的了，在这乌烟瘴气的地方待久了，真是对我的皮肤不太好。恭喜你啊！<笑>欧阳先生，你给了我一个无法拒绝的报价。我们现在开始吧，免得夜长梦多。来来来来，快快快快！
欧阳先生，请签这里。慢着，小兔子，哪儿来的小蒜苗啊？喂。先生，先生，你不服是吧？来啊，来啊，来！小蒜苗，你信不信我给你摘了？住手！敢动我的女人，你是不想在这个城市待了吗？给我滚！给我滚！及时一过，取消交易。你没事吧？我没事。这也算是小兔子对我独特的爱。连这个破石头你都不认识啊？我们家先生他就不食人间烟火，他不认识这个石头也很正常。啊，为了我的小兔子。我愿意付出一切。那你也不问我要斯塔龙之心干什么？只要你喜欢，什么都行。斯塔龙之心是帮助我离开这个世界的，傻瓜。王经理是吧？你是不是知道斯塔龙之心传说的秘密、啊？你给我们讲讲。呃，啊，走吧。嗯，传说在几百年前，一个国家的国王和这个国家最骁勇善战的勇士，同时喜欢上了一个女孩。国王虽然能够给这个女孩荣华富贵的生活。但是，女孩最终还是被勇士的真心所感动，选择和勇士在一起生活。国王知道以后非常生气，他对勇士和女孩进行了追杀。女孩为了保护勇士，选择结束自己的生命。来了，等等，这确实是一个悲惨的故事。但是他跟斯塔龙之心有什么关系啊？啊，这,这斯塔龙之心啊，也叫真爱之心，真爱之心，你懂吗？哦，那可是一点关系都没有啊！有，你不相信真爱吗？真爱可以战胜一切、哎。行了，王经理，我单位还有事儿，你们慢慢来，我先走了啊，拜拜。哎，小兔子，等等，明天一早我去接你啊！哎哎。这就是斯塔龙之心的故事。从这故事里面听出什么没有？这是一个悲惨的爱情故事。这不是重点，重要的是。王经理这个老家伙，似乎知道的不少啊。冷先生，你是想把王经理从欧阳宇川身边赶走，让他加入我们，这样我们就能早一点得到斯塔龙之心了。那个叫苏胜男的，有什么好的？有什么好的？这你得问问欧阳宇川了。只要是他有。我一定会有。好的，冷先生，我这就去做。常合作，慢走，不送。
方经理呀、啊，可能是你年纪也大了，最近你怎么接连出错？感谢你对欧阳家四十年来的付出，也该是退休的时候了。我明白了，夫人。老太爷，我可能要离开欧阳家了，但是斯塔龙之心的秘密，我一定会守护的。冷风，欧阳宇川，你来做什么？当然是来接苏小姐了。你有这个实力吗？这算什么实力？我只是没有准备而已。你来看我的脸，有什么？仔细看，我什么都没看见。对，什么都没有，连毛孔都看不到，纯洁无瑕。哪像你啊，油光满面，脏兮兮的。闭嘴。我每天用三十五度的恒温水洗脸，怎么会脏呢？哪像你，娘们几斤，连个毛都没有。你们都在这儿呢。小兔子，苏小姐。哎，峰哥，欧阳宇川，我跟你聊聊。嗯。别烦了，烦人。走着瞧。我不值得你为我做这些。为了我的小兔子，我愿意付出一切。不是，你还有大把的时间和精力去做很多有意义的事情。你要知道，你喜欢我这件事，它就只是个设定。就抛开设定不说，我就根本不喜欢你这样的。你就死心吧。哦，是吗？小兔子，这已经是你第五百次拒绝我了。不过没关系，我会等到这个数字终止的那一天。毕竟这种事，像我这种优秀的女人才能做的。明白，你就是每天活在自己世界里面的自恋狂。小兔子，不管你说什么，在我的眼里就只是小花招而已。那你就当我没说。小兔子，你准备好了吗？我要开始我的第五百零一次追求了。小兔子，我来了。最最最最最最后跟你说一遍，你喜欢的那个人，他叫做苏丽，我叫做苏胜男，这回你听明白了吧？哦哦，苏丽是我的独家宠爱，嗯，苏胜男也是我的独家宠爱，嗯、所以苏丽和苏胜男是同一个人啊。啊不好意思。接个电话。哎，王叔叔，怎么了？好，好，我马上来。你还好吗？我一点也不好。王叔叔生日快乐！谢谢。打开看看，喜欢吗？哇，喜欢。这，这挺贵的吧？呀王经理，哎，冷先生，王经理，你的事情我都已经听说了
。像您这样的人才，欧阳宇川不要，我可是绝对不会错过的。啊，你跟着我去冷家吧，欧阳宇川给你的价格，我一分都不会少。冷先生，我不是因为钱的原因。一个完美的经理，可不能在老板没有允许的情况下擅自离手啊，先生。之一，哦耶！哈哈哈哈哈！咚咚咚咚咚咚！欧阳宇川。实话告诉你吧，你的这种行为非常油腻，女孩子一点都不喜欢，烦死了。小兔子，不管你是怎么看我的，我都不会放弃追求你。做事就是要严谨、严谨再严谨。好的，苏苏姐，嗯，去吧，嗯。苏小姐。你刚才的话我有过反思，所以我为你精心准备了下午茶，去除油腻，让你能在工作之余有片刻的闲暇之光，这样才能更有精力的完成接下来的繁重工作。嗯，就放这儿吧，谢谢啊，王经理。等等，我怎么能辜负了欧阳先生的一片真心呢？其实，也不用这么感动了。小陈，你把图书馆所有的人全部都给我叫过来。什么？小兔子，你想在所有人面前宣布我们之间的好事吗？这种事情交由我来做就好。我会告诉所有人，苏胜男是我欧阳宇川的独家宠爱。在欧阳商学院里，大家每一个助教都很努力，大家也都很辛苦。那我们大家就不用客气，一起和欧阳先生享受这美好的下午茶时光吧。我懂了。苏小姐说的很有道理。每一个人都很努力，包括我们的保洁阿姨。没有阿姨的付出，就没有整洁的欧阳商学院。先生，是咖啡有什么问题吗？没什么。我是不是从来没有跟大家说过感谢的话？先生，您不用谈。我是不是应该感谢大家的辛苦付出
。我认为苏小姐说的话有一定道理，但先生也不必太苛责自己。小兔子是因为这个才不愿意接近我的吗？他可能只是不喜欢住太空旷的房子吧。那我们家有没有温馨一点的房子？好像我们欧阳家有处古宅空置。哎，对了，先生，你可以以改善助教的工作环境为理由，让苏小姐住进去，并且可以在古宅里寻找斯塔龙之心的线索，也可以借此接近苏小姐。所以这样，那就是说，找到了斯塔龙之心，小兔子就会主动的投入我的怀抱。嗯，或许是。<笑>哈哈，好的。喂，嘿，苏小姐，工作完了吗？我给你准备了豪华的晚餐盛宴。现在过去接你，欧阳宇川，我告诉你，没人喜欢你的大餐，我要去吃我自己喜欢的东西。另外，在你没有找到斯塔龙之心之前，不要来烦我。先生，看来苏小姐并不喜欢豪华晚餐。冷先生，你怎么在这儿呢？坐。我吃的这家店就是小苍蝇馆，不适合你这种有洁癖的人。我可不是那种在美食上有洁癖的人，我只知道我喜欢这儿。真的，我跟你说，我也最喜欢这儿了。我觉得这儿的东西那就是最好吃的。是吧？我也觉得这儿的食物太好吃了。哎。苏小姐，这要是你有时间的话，咱们可以经常一起来啊。好啊，那就太好了，太好了。哦，对了，那个房租收着。嗯。哎呀，正好的。行，这房租呢？我就先收着了。嗯，不过我先说好了，这顿饭我来请。那我就谢谢冷先生买单了。客气。来喽！哎呀，来来来来来来！哎呦，来慢用，有事招呼我。好嘞，哎好嘞，谢谢老板娘，谢谢老板，客气。哎，等等等等，擦擦擦擦。哎，苏小姐，嗯，我听说你在找一个东西叫斯塔龙之心。那是个什么东西啊？很重要吗？嗯，我也不知道它是什么东西，但是挺重要的。哦，有多重要？像生命一样重要。赶紧吃吧。啊杨宇川，你来干什么呀？当然是接苏小姐回住处。住处？啊？什么住处啊？听说苏小姐升职为行政助教了。啊哈。还涨了工资。作为欧阳学院最优秀的助教，优秀的职工代表，应享有更好、更优秀的生活环境。我不需要。我有线索，关于斯塔龙之心。走，走。
Jo. So. Little dog. 这，就是商学院，专门为工作能力出色的助教准备的宿舍。虽然环境看起来简陋，但是这里却代表着欧阳家光辉的历史，还有这么多年的风雨起伏。啊啊！这个就是你说的舒适办公环境。呀，小兔子，你是觉得我是在骗你，还是觉得这里环境不好？嗯，都不是，我就是觉得吧，一个助教住这么大个房子，这里边有点阴森。这栋房子里藏着斯塔龙之心的线索。耍我你就死定了。请。欧阳宇川，嗯、啊，干什么？搬家啊！你也要住这儿？哦，不好意思，刚才忘记和你说了。哼，真有趣哈！哼<笑>，那是自然。什么意思呀？你不是说你不喜欢他吗？怎么跟他在一块儿了？我这刚搬家两天，冷小姐这么快就知道了，你这么关心我呀？我再给你最后一次机会，你们两个什么关系？我跟他什么关系？跟你有什么关系？你这人怎么这么不要脸呢？哎，嗯，你坐，咱们俩语重心长的好好谈谈心。来，你说说你，堂堂的冷家大小姐，拥有着千万粉丝的大明星，长得这么漂亮，追你的人从东京排到了罗马，你说你到底喜欢欧阳宇川什么呀？对呀、啊，我喜欢他什么呀？你喜欢他，这就只是个设定。我跟你讲，这个剧情从一开始他就不合理。嗯。不，我就是喜欢他，他就是哪儿都好。你要是不喜欢，你别缠着他，起开。那我就麻烦你，让他离我远一点，我都烦死了。你，听说你搬进了咱们的古宅，把服务员和保镖也都解散了。是，宇川。你以后做事不能再这么随意了。古宅怎么能随意叫陌生人来住呢？古宅现在的环境不适合你的身份居住。玉川，现在不能再任性了，还是回来吧。谢谢奶奶。在这段时间里，苏小姐教会我很多，我已经不是以前的我了。你跟冷艳是有婚约的，怎么还跟她不清不楚的？这样的事如果传出去，我们欧阳家的颜面往哪里放？宇川，你还是离开那个野丫头吧。你这样做对得起燕燕吗？我和冷小姐的婚事，是我儿时你们自作主张做决定的。你们都知道我根本就不喜欢她，更不可能和她结婚。在欧阳家，婚姻从来不是你们小辈说了算的。每一桩婚姻的背后，都关系到欧阳家的未来。就像我和你奶奶的婚姻。才让伟大的欧阳家族有了更高的成就。父亲，我突然觉得你好可怜。瞧瞧这孩子啊，这都是你惯的。
。哦呀，漂亮！啊！啊！啊！啊！红娘雨川，我就知道是你，无不无聊。你。你怎么知道是我？上次教训，你没抢够，是不是？小兔子的教训，怎么能忘记？不过，你既然能认出我的手，是不是心中有我？嗯，看，惊不惊喜？都是我精心为你准备的。谢谢，小兔子，谢谢你对我的赞赏，我以后会做得更好，非常非常的感谢。呼呀，冷先生，这欧阳雨川为了追求苏小姐，竟不禁用一切手段和苏小姐一起搬进欧阳家的古宅中啊！真有这事儿，千真万确。说是这古宅里有斯塔龙之心的线索，原来如此。我得先得到斯塔龙之心，听说里边藏着欧阳家的秘密，所以你找他不是为了苏小姐，并不完全是。冷先生是在下一盘大棋。为了知道欧阳家的秘密，为了得到苏小姐，务必要把古宅买下来。嗯、先生，哟，以后啊，你就不要来厨房了，这些事情交给我来做就行。苏小姐喜欢独立自主的人，自己的事情自己做，所以我准备先从做早餐开始。哦，哦王叔叔，啊，一会儿可能还得让你躲一会儿，等我和小兔子吃完饭一起去学院的时候，你再出来，可以吗？可以。哦，小兔子，嗯，味道怎么样？挺不错的呀。哦，斯塔龙之前的线索现在怎么样了？呃，我可要生气了啊！我就认你到今晚。<笑>当然，已经有了关键信息。我欧阳雨川没有做不到的事。嗯。嗯就是这啊！打扰一下。你不知道私闯民宅是犯法的事情吗，欧阳先生？我们在为这个新房子的主人在做测量工作，请你配合一下。什么？我什么时候请你们来做测量了？你还不知道吗？这房子已经卖了，您不是这儿主人了，请你们立刻搬出去。哎，你们什么人啊？赶紧给我滚出去！老头，啊、该滚出去的是你们吧、哎？王叔叔，先不要和这些工人计较，等我回去后，我和我父亲问清楚。你最好跟你爸问清楚到底是怎么回事儿啊！哦呀，王经理，你在这儿？<笑>呃，帮厨。啊，对，帮厨。啊，帮厨。<笑>做的挺好吃的。<笑>父亲，今天古宅来了一伙人，说我们家的古宅被卖了。正有此事。为什么？我们家缺钱吗？我们家最不缺的就是钱，但是买家给出的金额，实在让我难以拒绝呀。哎，先生，老爷，这套古宅可是欧阳家族创业的见证，它象征着家族的荣耀，不能卖啊。我是个商人，只要能赚更多的钱
，就是给家族最大的荣耀。还有半个小时，百家就要入住，快带他们去收拾行李，让那个野丫头马上给我搬走。是。苏胜男，我跟你说话呢，我给你一分钟的时间从这搬出去，你又不帮我收拾，你还让我搬？我平，呃，我，冷小姐，你在我家做什么？欧阳哥哥，你说什么呢？这儿可是咱们的婚房。嗯嗯。你是不是已经被我迷得痴傻了？欧阳哥哥，伯父他们还没告诉你吗？什么？我哥已经把这儿买下来了。这儿以后就是咱们的婚房。哥，你怎么能又花这么多钱买一个破古宅呢？那是哥哥买来送给你的呀。我房子已经够多了，我才不要那个破古宅呢。你肯定是被人给骗了。哼，这傻丫头，那是哥哥买来给你做婚房的。婚房？嗯，那栋古宅。象征着欧阳家的满门荣耀，我花高价钱把它买下来，然后再转送给欧阳家，用来证明我对这桩婚事的认同。哎呀，原来哥哥一直在关心我呀！傻瓜，所以呢，你作为女主人应该搬进去，是不是？我不去。就是因为苏生男在那儿，我不想看见他，所以我就是不去，我就是不去。你不去也行，反正那栋房子就会成为苏胜男和欧阳雨川的婚房。那可不行！哎呀，那那我去。哎，这就对了嘛！不愧是哥哥的好妹妹，乖啊，去吧。哦。喂喂喂喂喂喂，稍等一下。是的，是的，是的，是的。<笑>呃，冷小姐，怎么了？即使你们冷家把这个古宅给买下来，我也不可能和你结婚。毕竟这个女人才是我的独家宠儿。紫塔龙之心就藏在古宅里，但是需要等到一定时间后才会自动出现。小兔子，我真的没有骗你，我偷偷的进入了我家家族的藏书阁，我发现我们家族中有人见过紫塔龙之心，我们需要有足够的耐心等他出现。当红偶像可不好当啊，只有每天坚持运动，才能保持。苗条身材，雨川哥哥，你帮我纠正一下热身姿势呗？怎么样？小兔子，喂，小兔子，雨川哥哥，你等等我。小兔子，你说的没错，自律的运动确实能够带来一天的活力。那我们欧阳先生可一定要加油，长期坚持下去啊！啊啊想想跟宇川哥哥晨跑，我特别开心。小兔子，等等我！哎、宇川哥哥，等等我！小姐，慢点。胜男，帮我倒杯茶。你自己不会倒啊？我该你的呀。我是看在欧阳哥哥的面子上才准许你住这儿的。嗯，然后呢？欧阳哥哥，你快来
，这也是我给你准备的爱心早餐，你别吃他那种垃圾食物。你懂什么？他们虽然吃不起阿尔巴白松露和埃玛斯鱼子酱。但是他们有营养价值相当的胡萝卜、鸡蛋、马铃薯这种随处可见的食材，还有这种朴实无华的做法，处处透露着劳动人民智慧的结晶。你未婚妻？嗯，你不要污蔑我啊！我可从来没有承认过婚姻。我的心里只有你。冷木叶，你不睡觉我还睡觉呢。是啊，像你这种人当然得早早睡觉。像我这种女性必须得勤奋练习，不能荒废这么安静的夜晚时光，不然我的职业生涯怎么能如此辉煌呢？我想叫你这破螺丝，你怕不是要终止了自己的职业生涯？早起，然后抓紧时间学习，哪像你们这些人，这都几点了，还在这睡觉？苏胜男，你别太过分了，过分吗？来来，一起来，来。这些书的位置呢，全都不对。你要是这么做事儿呢，还不如不做呢。咱们下次做事儿一定认真仔细啊。好的，苏苏姐，下次一定认真核对。嗯、去吧，放在那边啊。嗯。苏苏姐啊，你爸来找你了。闺女，爹找你找的好辛苦啊。你说你连手机号码都换了，你怎么也不跟我说一声啊？你知道我多担心你吗？不是。大爷，你认错人了，我不是你闺女。大爷，丽丽，你是不是觉得我到这个单位来给你丢人，你就不认我了呀？啊？我叫苏胜男，不叫苏丽。您真认错人了，门在那边，您自己走，记得帮我关上，谢谢啊。苏胜，你什么时候改名了呀？啊？哎哎哎哎！给我来看看呐！他还想从小就没有妈呀，是我一把一把就把他拉扯大了，他都好啊，连这名字都改了，不认我这个亲爹了。都来看看吧，我的天儿啊！哎呀，他连他爹都不认。不不不，他爹就是个吸血鬼，每次来学校都是来要钱的。哎呀，妈呀！哎呀，你起来起来起来，你起来，你说吧，你到底想怎么样？你都两个月没给我生活费了，你。苏小姐，发生什么事了？放心，你来的正好，兜里边有没有钱？快点，快点！我身上只有这么多了。来，拿着，这些够了吧
，这这这你你这也不够啊！你这连利息的百分之一都不够啊！什么利息啊？丽丽，我就跟你实话实说吧，我就把咱们家那个钱呢都拿去赌了，我就想一次赚个大的。嗯，没想到没赚到大的，越欠越大。我，那你到底欠了多少？你说吧。加上利息。一共三十万，三十万，那我可还不起啊！再见，再见。哎哎哎哎，对，丽丽啊，我为了你，我现在是把一切都付出了，我什么都没有了。你要是不管我呀，我这就只有只有死了。我我死了。啊！不不不不不，哎哎哎，行行行行行行行行行，行了行了行了行了行了行了，这些钱你先拿着，到时候其他的我再想办法，行不行？先回去吧。哎呀，行行行行，走吧走吧走吧。哪儿冒出来这么一个爹？我真是服了我。方爷，谢谢你啊，钱到时候我还给你。苏小姐客气了，这件事情要不要告诉欧阳先生？哎，不用，打住，这事儿我自己想办法。回家，回家，回家。冷先生，这次。我给您带来一条价值五万元的消息。哦，跟斯塔龙之心有关系吗？跟苏小姐有关，她父亲又来找她要钱了。这算什么消息？那个老乞丐之前也来过单位，这次不同。我听闻苏父欠了很多赌债，他们暂时偿还不起。那又怎样？好赌之人呐、啊，都是没有任何道德底线的。如果我们对他加以利用，那么斯塔龙之心的秘密和苏小姐，就全在冷先生的手里。嗯，<笑>是个好消息。那，冷先生。您认为这条信息值不值五万呢？我给你十万，<笑>谢谢冷先生。哦<笑>，先生，这就是苏小姐的父亲。正南这么一个精致女孩，怎么会有这么邋遢一个父亲？他的消息。两万大哥，两万大哥，两两万大哥，饶命啊，饶命啊！我跟你说，再宽容我几天，等我女儿嫁入豪门之后啊，我保证我加倍偿还，我我三倍，三倍偿还，什么？三倍，三倍。哎，伯父，您好，您好，我是盛南的同事。这，你，你真是苏黎的同事啊？啊，是的，我叫冷风，作为他单位的青木者，非常开心能见到你。冷风，你不知道冷家吗？冷家，那谁不知道啊？在这座城里。唯一能和欧阳家匹敌的，就只有冷家了。那难道你真的是冷风冷先生啊？哎呀，冷先生，幸会啊！哎呀，哎呀，幸会啊！幸会，幸会，幸会，幸会，幸会，幸会，幸会，幸会，幸会。呃，刚才你说亲我女儿，哎呀，这丫头啊，总算是开窍了。哎呀，哎，是不是她让你们来的？呃，不是，不是。盛南在单位工作和学习都很繁忙，这次呢，是我擅作主张，专程来拜访您的。行行，你看你看，这样多不好意思。你看我这现在我这，要是没有您的教育，盛南也不会这么优秀。哎呀，哪里呀？初次见面，给您带了一点小心意。哎呀，这这这话说的，你看这多不好意思啊！这这这这，略备薄礼，不成敬意。你看呐，哎，苏丽啊。能有你这样的朋友啊，这真是三生有幸啊！<笑><笑><笑>
，三生有幸。<笑>是，伯父，你有什么困难，尽管来冷家，冷家的大门永远为您敞开。啊，着什么急呀、啊？你坐会儿吧。我们先走了。啊。哎，冷先生，注意脚下，注意脚下。啊，先生，咱们走了。啊，注意台阶儿啊！走走走，注意台阶儿。真真真，这是别人，都是我嘞，都是我嘞，真真真真，这是别人，都是我嘞。王叔叔，最近小兔子对我有些冷淡，有没有什么方法可以让他主动投入我怀抱的？先生，我已经给你准备好了。什么？我一个大老爷们儿看这种低级趣味的影片不太合适吧？哎，先生，相比于高雅的艺术，这种影片的视听的确是过于激烈。你不是说过吗？为了苏小姐，做什么都可以。哎，那好吧。为了苏小姐，我接受你的提议。不过先生，提醒你一下，嘿，一定要在夜深人静的时候关上灯，哎，拉上窗帘，再邀请苏小姐一起观看。苏小姐啊，一定会自动钻入你的怀抱的。嗯，老爷。小兔子，不用怕，什么都没有。啥都没有，你嚎什么嚎啊？宇川哥哥，你为什么只关心他呀？我们两个才是未婚夫妻呢。
，罗密欧·莫托。啊？嗯，他的名字，罗密欧·莫托。然后呢？嗯，是王叔叔养的狗。王经理？是的，王经理。王经理能给狗起这么古怪的名字啊？啊？除了我们欧阳先生，应该没人起这样的名吧？不。哦、oh, ，不不不不，好可爱的小狗，欧阳哥哥，你真有爱心。<笑>先生，苏小姐的父亲带着水果来找您，快请进来。哎哎，哎，冷先生，不负，哎，不成敬意，不成太客气了。来来，坐坐坐坐坐，哎。冷先生，自从上次见面之后啊，我就一直寻思着吧，过来认个门儿啊。哎呀，呃，伯父，嗯，看您这满脸愁容的，是不是遇到什么事了？哎呀，你看呐、啊，什么事儿啊，都瞒不过冷先生。我这实在是不好意思，伯父啊，是真的遇到急事儿了，这才来找你。嗨，伯父，有什么事儿您就直说，我都会帮您的。哎，伯父知道啊，你上次给我那钱呢、啊，那是看在苏丽的面子上，我呢，但是，伯父，对不住苏丽，我呀，想把之前的赌债都还上。就拿着你给我的那些钱呢、啊，又去赌了。我是想把这钱呢、啊、都捞回来，可是程毅啊，又又输光了。伯父实在是没办法了，这才来找你。伯父，我都知道了，您不用说了啊，只要是用钱能解决的事情。那都不是事儿，啊！这些钱，您先拿着。这、这、这、这……伯父，嗯，冒昧问您一下，您准备怎么报答我？老先生，你说，我一定照办。什么都行。对，<笑>我让你帮我从苏小姐那儿拿个东西过来。我不喜欢强人所难，这一切都看伯父您。哎，不会，不会。老先生想要我拿什么呢？哎呦，你看，你看，伯父，这有一百万，五十万，您先拿去还债，您只需要带来斯塔龙之心，答应我俩的婚事就行。别说什么斯塔龙之心，就是要天上的星星。哎呦，哎呀，我也帮你摘，你放心，交代给我的事儿。哎，伯父啊，绝对不会推辞。是是是，你放心，跟冷先生合作是我的荣幸。既然你对我女儿仰慕已久，那我就替苏丽做主，我把苏丽嫁给你，这些钱我先收了，就当是定金钱吧。<笑>伯父，说话算话，一言为定，一言为定，一家人。一家人，一家人，一家一家人，来来来来，一家人，来来来来，喝点茶。苏胜男，这种低级的沐浴露以后就不要摆在家里，知道吗？老小姐，有些东西呢，能把身子洗干净就行了，根本就不分什么高低贵贱。哥，你怎么来了？峰哥，哎，胜男，嗯。你看，我带了个人来见你。女
女儿啊，要不是冷先生领着我，我还真找不着你。哎呀，看你生活的这么好啊，当爹的呀，就知足了。这家伙人，你们俩怎么在一起的？盛楠是这样的，呃，你千万别生气啊，听我说，呃，是伯父他找到了我，然后呢，就给我提了亲。啊，我女儿啊，你呀、啊，现在赶紧。跟我回家，准备结婚。走走走走走走。不是，你又不是我爹，你凭什么管我的事儿啊？我不需要你操心啊。哎，女儿哥哥，啊，不就是我的出现，让你在你同事面前丢了面子，你生气了吗？我不管你是叫苏丽还是想叫苏胜男，只要你还姓苏就行啊。冷先生给了我钱，让我还赌债。那等于是救了我一命啊！救人命胜造七劫浮屠，滴水之恩当涌泉相报。再说了，冷先生一直喜欢你，对你好啊，这样的女婿打着灯笼都难找啊，是不是姑爷？什么叫姑爷了？哎,哎，盛楠，你先听我说，呃，这件事情是这样的，伯父他找到了我，然后，哎，你说这伯父吧也挺要面子的，呃，他钱也收了，他觉得不好意思，所以这不是才同意咱们俩那个婚事吗？没事儿，这事儿不怪你。你让我好好想想。那盛楠这事儿也怪我，怪我没有提前通知你。盛楠，既然你不愿意的话，我不会勉强你的。但是为你做事儿，我什么都愿意的。岳父大人，嘿嘿，你能决定我和小兔子的婚事吗？欧阳宇川，你给我闭嘴你！这是给你。欧阳哥哥，我才是你的未婚妻，我不要彩礼。行，这事儿咱们这么办，大爷，既然这个钱你已经收了，你就回去好好生活。钱的事儿呢，我想办法，以后你就不要再赌了，行不行？这这这这这这，这你这这我这不是怎么着，你还想赖在这儿是吧？哎哎，盛楠盛楠盛楠盛盛盛楠，我这呃这样，先让伯父去我的新房子，然后我再想办法啊。呃，这样我,我先带伯父去挑新房间，进门进门。啊，我家有，我家有，我家有。啊，那个。有有有。哎，啊，盛、啊、楠，我先走了。你你,你给我听话啊！啊啊！我就我哎，我你我服了！吃瓜吃东西，我招谁惹谁啊？我我。来，老铁们，白松露，带有纯白色大理石纹的白松露，这么一闻呢，有一股迷人的香气。怎么给你形容呢？有如原野的呼吸，嗯，有点落叶、橡子、根茎和泥土的芬芳。这可是屡获大奖的意大利主厨 m a r d i f i c o n i 以优雅和浪漫为松露爱好者奉献的全新的单品，每百克只需要八百八十八，八百八十八哟！一定要送给生命中最重要的人。来，老铁们，这不是欧阳哥哥心心念念的白松露吗？三二一，上链接。嗯，下单。来了，董小姐说你的快递。喂，你什么态度啊？这么贵重的东西敢往地上扔？哎，怎么了？欧阳哥哥，你猜我给你买什么了？什么？你看看。咦来，这是我亲手热的松露汤。你这白松露汤味道有点奇怪，是不是做法不对？怎么会呢？这是十星级大厨马尔蒂菲克尼亲手做的，我只是加热一下，绝对不会有问题的。我去拿汤匙这么顶级的食材，竟然快递发货，而且还不是保鲜，为什么？哎呀，王小志，你做的？哎，呃，我，嗯嗯,嗯，苏胜男，这是我亲手给宇川哥哥准备的松露汤，你凭什么喝呀？你不许喝！那要不我给你、呃、吐出来？你这丫头怎么这么恶心啊？嗯。欧阳哥哥，你别着急喝、嗯，这种松露汤必须得配上斯塔鲁斯塔红酒呢才够劲儿。我去给你拿啊。耶、yeah. 
。说吧，斯塔龙之心有什么进展、啊？据说我的亲生母亲曾经找到过这颗斯塔龙之心，这味道确实有点不同哈。呀，别打岔。遇到关键时刻就吸，这汤有问题。<笑><笑>嗯，狗子，哎。呵呵呵呵，呃，修狗狗，呵呵呵呵，嗯，过来过来过来，嗯，修狗狗，哎，哎，哎，真好，啊啊。哎，怎么下雨了？下雨了，嗯，怎么办呀？小兔子，不用怕。嗯，我们有这个，准备好了吗？呀，我们走。走，走，让我们一起来躲雨吧。嗯，我还在下啊。嗯，啊，涨水了！哎呀，哎呀，嗯，哎，上来，上来，上来，快上来！嗯，还没到呢。咦，你烟不着？哎，嗯，我我鞋子。哈哈哈哈哈！那我们就。我们去划船吧。嗯，好，走走走走走，快走快走！<笑>哎呀，你划快点儿！我再划呀、啊！你们干嘛呢？嗯，一只大熊猫。啊！真的有只熊猫啊！怎么办呀、啊？太危险了，我们快跑！快走！哎哎哎哎！下雪了，好美啊！好冷。看你漫步星河，在梦里掌握这他的态度，心动的时候，我只想和你。小兔子，你很冷吗？嗯。我看天气。No， 有流星。快去。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我是星座，看命中注定的几率如何？我追的命运，我一个个碰着。小子，你许的是什么愿？愿望怎么能说呢？嗯，我的愿望都是关于你的。
，小肚子，这么大的雪，你会着凉吗？很靠近。那你也靠我近一点。苏胜男，早安，欧阳川川早安，呼呀！早什么早啊？我一宿没睡。嘘，小兔子还在睡觉觉。干什么呀？我们昨天晚上发生什么了？是啊，你们昨晚发生什么了？我怎么知道？网红一姐佳琪因直播销售假货，已被警方逮捕。我就是感觉那蘑菇和松茸长得一样，也没想过它有毒啊。苏胜男，我让你睡，哼，本小姐叫你起床。马蜂，马蜂，可爱的小马蜂，赶紧进去把那个死女人蛰成猪头。哎，干什么？我我我把马蜂捅进去了。什么？小兔子！怎么办？怎么办？小兔子，你不要怕，我马上就来。欧阳哥哥，你别进去，马蜂太危险了。我来了。<笑>肚子轻一点，痛。你忍一下嘛。我说欧阳宇川，你是不是个傻子呀？明明知道房间里有马蜂，你还往里冲。我这不是担心你吗？不过你没事就好。虽然闹了乌龙，不过还是要谢谢你啊。第一次有人不计生命的来救我，我还是挺感动的。我挺感动的，欧阳哥哥，盛楠姐，都是我不好，不知道你们能不能原谅我，对不起。还有昨天的事儿，我真的不知道我会买到毒蘑菇。这是我父亲在世时留下的古菲特，希望你们能收下。刘小姐，本来我挺生气的，不过知错就改呢，是件很难得的事儿。这回我就收下了，免得你一直愧疚啊。嗯嗯，这倒拿回去。你不要我还要呢，闭嘴。对不起。转过来。这么久了，你一点线索都没带给我，哥哥，我对不起宇川哥哥。怎么了？我就是想放一个马蜂窝吓唬一下苏胜男而已，我没想到欧阳宇川进去了，然后他脸被遮肿了。苏小姐没事吧？他没事儿，没事就好。可是宇川哥哥，等等，你说欧阳宇川的脸肿了啊？
已经肿得不成样子。太好了，那这样我们之间就不存在什么争议了。哥，啊，你说什么呢？啊啊，没没什么呀。你永远先考虑你自己，我的什么事儿你都放在最后一位。根本就不是撮合我们俩，你是利用我拆散他们俩。啊，好，哥哥开玩笑的。哎，燕燕，燕燕，小兔子，快来！天顺星要追上海川星了。我看看，往左边来一点。看到了吗？在哪儿呢？看到了吧？啊，看到了，看到了，看到了。嘿，天圣星呢，永远追逐着海川星。每当天圣星靠近一点呢，海川星就会远离一点。但只要天圣星接近的速度比海川星快，他们就会在一起，就像我和你。那我看还是算了吧，这两个星撞在一起，那就是灾难。欧阳宇川，嗯，说说你母亲的事儿。他们很恩爱，因为我爷爷不同意，所以就分开了。你不想知道真相吗？过来。伯母可能并不想离开你父亲，他像我一样，总有一天会离开的。我要是消失了，你会怎么办？我不知道你跟我亲生母亲之间会有什么关系。我想你应该不会跟他一样离开我的。你不是常常说我是被设定的，我的存在就是因为你的存在而存在。傻子你！不看，回去睡觉。嗯、啊，欧阳伯母就是应该得到四大龙之心后，不得已回到自己世界的。我想我已经知道四大龙之心是什么了，我到底要不要继续寻找呢？只有你，才配享有我的独家宠爱。苏胜男，你想什么呢呀？你跟欧阳宇川那就是两个世界的人，更何况你马上就要从这个世界离开了呀！当短则短，不留后患。不能再给欧阳宇传任何希望。了。咚咚咚，小兔子，早上好！起床，起床！再不起床，我要进来了！我进来了！我进来了！我进来了！我进来了！欧阳，小兔子，喂，我们不是说好一起去单位的吗？小兔子，你早上走的匆忙，没有吃早餐，这是我特意给你做的，爱心便当。不用了，这是我亲手做的，我学了很久呢。尝一下喽，嗯嗯。欧阳宇川，我还有其他的事要忙。挺好吃的呀。
恭喜啊！哼，我们盛南这么优秀，我这边正好有个工作，简直是为你量身定做，要不要考虑一下？别闹，峰哥，我不行。这话说的。哎，你看现在也午饭时间了，要不咱们去老地方边吃边聊？那这次我请。没问题。嗯，峰哥，你说说到底什么职位啊？我看看我能不能胜任。哼，是这样，盛楠，咱们冷氏集团呢，现在做一个新的美妆产品，想找你做代言人。我，嗯，做你们的代言人？不是，就以我这身材和样貌，你们放着你们家大明星不用，你用我做代言人，你就不怕你的产品一个都卖不出去啊？我觉得这事儿吧。咱们就先搁置，然后呢，咱就赶紧吃，吃完之后赶紧回家啊！哎，你先别着急拒绝我，你先听我说，咱们这款产品主打职场精英，你以第一名的成绩毕业后留校，嗯，能力强，美丽善良又大方，是咱们代言人不二人选，并且，当代言人还有一笔不菲的收入。要不这样的风格，我先答应你，然后这个钱呢，我就一分不要了。为什么？因为我之前跟你说过了呀，我说在我没有还清你房租之前，你的所有所有想让我做的事儿，我如果有能力的话，我都帮你做。你笑什么呀？行，既然这样的话，这笔代言费就当做你先还我钱了。如果这个产品卖得好的话，还有额外的提成，怎么样？我觉得吧，你这个提议不错，那我就先谢谢你。谢啥？能为你做事，我真的很开心。那你这碗吃完之后，我再请你吃一碗。你把我当猪养？怎么是呢？你先吃，你快点，尝尝尝尝。嗯。好，来，咱们现在先来个手捧。哎，对，好的，放轻松，放轻松。OK， 咱们来换下一个姿势啊。好，往前大跨步，然后肩膀下沉。哎，看我对，漂亮。好，咱们再换下一个啊。好，大家看这里，对，对，看这里，好的，非常漂亮。好，苏哥，你过来，完美，咱们俩拍两张。好那家菜真的很好吃啊！嗯，哟，欧阳兄，哎呦，实在是不好意思啊，我替我妹向你道个歉，都怪我平时对那丫头疏于管教，才害得你被马风车。欧阳哥哥，你回来了。啊，哥，哎，你怎么也来了？哦。刚我和盛南一起去了我们最爱的餐厅，然后刚把他送回来，顺便再看望一下我们欧阳兄，还有我这个不听话的妹妹。哦，哎，我要跟你说一个好消息，盛南已经决定做我们新产品的代言人了。真的？那先恭喜哥哥了，我觉得有了盛南姐代言，这款产品一定会卖得火爆的。哎，那些都是后话，<笑>我以前没拍过这种宣传海报。要不你帮我看看？行啊，拍的可好了，你看，多好看！欧阳哥哥，哎，<笑>你快看，这照片好好看啊！你快看，欧阳哥哥，欧阳哥哥，哎，欧阳兄记得那个抹药啊。盛楠姐太不公平了，我都没跟你合照呢，你也太偏心了。以后有机会再合照。那个，我是感谢你哥给我找到工作了，我就不耽误你们兄妹二人叙旧了，我先回去了。不是，不是，嗯，是
？什么情况啊？情况就是苏胜南和斯塔龙之心，我势在必得。不可能，前两天他们感情还特别好呢。哥，我看你好事将近了啊。交给哥吧，放心。欧阳叔父。我花了高于市场价格数倍的价钱，买下了象征着欧阳家族荣耀的古宅，把它作为冷艳和欧阳兄的婚房，当做嫁妆再送回叔父家。想必叔父和祖母也能看出我们冷家对这桩婚事的诚意了吧？那是。<笑>但最近，我一直听说欧阳兄和一个叫苏胜南的小丫头。在找斯塔龙之心，伯父知道这是什么东西吗？据我所知，好像与欧阳伯父有关。世侄说的这是什么话呀？<笑>我们两家是世交，世侄说的那个龙之心，我是没听过。<笑>但宇川如此荒唐的行径，最终受到伤害的必定是他。世侄放心，冷艳和宇川的婚事，是我和你父亲早已定好的，必是。家好天成<笑>，风儿啊，你不用担心，不叫个苏胜男嘛，把他交给祖母好了。哦，那就有劳祖母，有劳叔父了<笑>。肖董，虽然说我这个工作优秀，但是也不至于这么多薪资，还得麻烦您亲自来送。离开我孙子，这些钱都给你。您说什么呢？我跟欧阳宇川那就只是同事关系而已。那就好，拿了这钱，有多远走多远。小兔子，你不能走。欧阳先生，肖董给我这么多钱，我没法拒绝。我得走。欧阳宇川的钱也是我们给的，我们也可以随时收回来。您说的有道理啊。那我感谢肖董给我一个报复的机会。奶奶，您一定要拆散我们吗？我离不开苏小姐。他不是因为钱才喜欢上我，我不知道我们之间到底发生了什么，但我确定他也离不开我。苏小姐，是这样吗？当然不是啦，我，欧阳玉川，之前你都看错我。肖董，您看这后边的钱，放心，一分钱都不会收你的。谢谢。宇川。你看清了吧，他为什么要跟你在一起？奶奶，你执意要他走，那我也会离开。你，呜，喂喂喂，嘿，我让宇川，你这脸不是快好了吗？<笑>哎，一起啊！哥，不许嘲笑欧阳哥哥。你这还没出嫁呢，哥不久就往外拐。哎，跳舞跳舞跳舞。盛、嗯、南姐。哎，盛南，过来。你回来了，走，一起玩。来嘛，呃，峰哥。苏小姐，能够邀请你跳一支舞吗？不不不了吧，那个欧阳宇川呢？楼上呢？哎呀，别管他了，咱们一块庆祝一下。庆祝什么？包
我抢到了全国只有十个的包。哎，包，对对对，包包包，恭喜你啊！啊，盛楠姐，你是不是还生我气啊？你这样我心里会特别愧疚的。没有。哎，来来来来来，一起一起玩。来吧，一起玩。什么跟我争？你怎么在这儿呢？您看见那个欧阳了吗？啊，先生说他心情不好，一早买了飞往瑞士的机票。那他有说什么时候回来吗？啊、他说他想离开这个地方。哦，苏小姐，先生他是一个人走的，他也不让我跟着他。斯塔龙之心，你应该也知道了。当年老爷也承受了同样的痛苦。其实，你现在的选择是最好的，最起码什么都没有发生过。我知道了，王经理。等他回来，我会跟他说清楚的，不会让他陷入痛苦。你也别担心啊。盛楠姐啊，不好了！欧阳哥养的小狗卡在树枝里了，快来帮帮我！哎，出来了，出来了！啊，出来了！哎，盛楠姐，谢谢你，走吧，回屋吧。走走。盛楠姐，刚才真是谢谢你了，陪我一块去救狗。没事儿，这是欧阳宇川的狗，我也有照顾的份儿嘛。嗯，一会儿呢，等他落地了，咱们一起给他打电话。行啊，嗯。插播一条消息，今天上午八时
有本事飞往日内瓦的 T H 九九六六次航班，在东舍机场起飞，滑行约一分钟后，突然失控滑出跑道，造成机舱内部分乘客受伤，机场部分航班延误，事故原因正在进一步调查中。尚南姐。那你这怎么了？你没事吧？啊，宋小姐。前面好像封路了。什么？哎呀！哎呀！哎，苏小姐，苏小姐。啊，包的太紧了，我都快喘不上气了。我以为再也看不见你了呢。我本来已经到机场了，到取登机牌时我才发现，我的证件不知道放哪里了。你还好意思说呢？没事就行了，叫你乱跑。<笑>我之前一直以为你对我的爱呢都是设定好的，所以我就没办法接受。但是后来吧，我发现，其实设定好的爱，它也算爱，是不是？我对小兔子的爱，亘古不变，就像日出日落，潮涨潮落。后<笑>人<后远>。啊<笑>、哦，对了，你奶奶的钱我已经还回去了。小兔子，啊，嗯，你不提这个事情还好，你一提这个事情我就生气。你当时为什么要收下我奶奶的钱啊？你居然还会生我气！我当然生气了。哼，但是呢，你知错能改，我就不生气。对你的惩罚可不能少啊。什么惩罚？嗨，嗨，你叫什么名字？小白兔。姑呀，<笑>你叫什么名字？欧阳春春。欧阳春春。<笑>小兔子。你坐住，怎么了？看来时间快到了。什么时间？什么时间快到了？你说什么呢？于川，我早就告诉过你，我不是你们这个世界的。我离开这个世界的关键，就是找到斯塔龙之心。斯塔龙之心即真爱之心。找到真爱后，我就要离开这儿。所以你怕影响我？你跟冷风说的那些话都是故意说给我听的。我怕你知道事情的真相之后，去做一些糊涂事儿。我更害怕这场没有结果的爱恋会让你抱憾终生。
没关系啊，重要的是我们现在不是还在一起吗？我们现在还在一起。是。怎么这么黑啊？为什么不开灯啊？欧阳哥哥，盛楠姐，怎么回事？欧阳哥哥，是你吗？你你今天怎么了？女神，我……你是谁啊？放开我！你别过来，我告诉你。是谁？我为你倾家荡产，妻离子散的。我告诉你，我是谁？没有你，跟我有什么关系啊？要不是因为你，我会成今天这个样子。我今天就告诉你，我是谁。你别过来，我告诉你。你听我说，叶，你听我说，你别害怕。你放开我！叶，干嘛呀？你知道我多喜欢你吗？跟我有什么关系啊？你知道吗？你的每一张专辑，你代言的所有产品我都会买，你直播间里所有的榜一都是我。我需要你买什么东西、啊？我为你倾家荡产。我已经一无所有了。你别过来！我告诉你，我什么都没有。我告诉你，别过来！我现在只剩你了。干嘛？啊！啊！大哥，误会误会，呃，大哥，叶，等着我啊，不一定会回来的。没事没事没事没事没事，没事了没事了。你还好吗？盛楠姐，今天真的特别谢谢你。如果没有你的话，我今天真的就被毁了。还有之前的事儿，我总吃你跟宇川哥哥的醋，甚至想企图害你，真的是我不对，对不起啊。没事儿，这都已经过去了。你呢，就是因为太在意你的宇川哥哥了。<笑>其实我也知道他不喜欢我。但我就是不知道为什么总是想靠近他，哎，这事儿，那就是因为，这就是被设定好的。嗯，燕燕，嗯，我有一个事儿，我希望你能答应我。盛楠姐，你说，你说什么我都答应你。嗯，这个世界上呢，除了王经理。也只有你最了解你的宇川哥哥了，了解他真实的本性，了解他待人的真心，了解他对我的真诚。所以，我希望有一天如果我离开了，你还能像以前一样照顾他。盛楠姐，你说什么呢？你怎么会离开呢？我也不瞒着你了，其实。我根本就不是你们这个世界的人，还有几天的时间，我就要在这个世界上彻彻底底的消失了。盛楠姐，虽然我不知道你为什么要离开，但是我知道你一定有你的理由。就是，我真的挺舍不得你的。我跟你相处了这么久，我真的特别佩服你。你看。你的敢爱敢恨，你的独立自强，这些都是我没有的。而且我能看出来，欧阳哥哥心里只有你。就算你离开了，他也绝对不会爱上任何人的。行了，替他干嘛呀？他就是个傻子。<笑>就算全世界的女人都被设定成喜欢我，但我的心里爱的只有小兔子一个人。They know they know name. The Ashleys， 闭嘴！讨厌。所以你怕影响我？你跟冷风说的那些话都是故意说给我听的。我怕你知道事情的真相之后，去做一些糊涂事儿。我更害怕这场没有结果的爱恋会让你抱憾终生
。没关系啊，重要的是我们现在不是还在一起吗？我们现在还在一起。是。原来被耍的人是我，杨先生。看来苏小姐已经和欧阳宇川在一起了，那咱们之间的合作是不是也结束了得不到的东西，欧阳宇川也别想得到。最后再帮我做一件事，冷先生，涉及人命的事情，我不做。不需要你亲自动手，你只需要把他们带到我安排的地方，我会亲自操作。事成之后，我再给你双倍。既然冷先生这么有诚意，那我也不好推辞了。最后一次合作。要，小兔子，听说你没住处了，没地方住了。欧阳宇川，又是你。<笑>你下来，欧阳，欧阳，我承认一开始对欧阳宇川抱有成见，初见时的他浮夸傲慢，但是随着相处的深入，我发现他是一个单纯善良的人，我爱上了这个我曾经讨厌的人。先生，我这肚子突然有点疼，我先去趟卫生间啊。去吧你才不要命了！我是你哥，你帮着他们两个。我哥才不会做这种丧心病狂的事儿呢。他们两个是真心相爱的。他们是真心相爱，我就是个笑话。从小到大这些年来，我一直活在他的阴影里，不如他。所以你就故意去追求苏小姐，甚至做出这么荒唐的事儿，是吗？你还受以前的折磨？去打败欧阳宇川。哥，你能不能别再做傻事了？
，你没事吧？我很好、啊。这个冷先生太可恶了，居然做出这样的事情来。等一下，方叶，你刚刚明明不在场，你怎么知道是冷先生？呃。算了，这个事情过去了。我们饿了，要回家吃午饭。我不想在任何事情上耽误我和小兔子的相处。走。是。谢谢先生，谢谢苏小姐。赶紧走吧。走。嘿<笑>。互相理解，互相欣赏，发现彼此的优点。包容彼此的缺点，这一切都因为爱。就接受这种设定吧，也没有，就是你的真心感动到我了。哼，小兔子竟然在夸我，你变了。我说，时间要是停留在这儿，那该有多好！欧阳宇川。我再看你笑一次。苏总，苏总，您看您对这个剧有什么修改建议？嗯，给我看看结局。啊，行，放下最后一集
梦做了几个，还记得什么？看你漫步星河，在梦里降落。哦、这太多太多，希望的时刻，我只想和你一起走过。我盼天晴，我盼日落，盼着那天你偷跑来看我。我细心的，看云中固定的几缕如何。我追的每个萤火，一个个捧着，就像是你和我在空中漫步着。啊。给我看看结局。好，行，放下最后一集。冷先生把古宅还回来了，苏小姐的房间。也会永远保存下去。哦，杨宇川。小兔子，欧阳先生，好，哎，先生，不能喝了。王叔叔，哎呀，这样下去可怎么得了啊？哎，慢点，你别碰我，我没喝多。哎，不能喝了，先生。哎，先生，听话，听话，再去给我拿一瓶。起来，起来，要去沙发上啊！现在就去给我拿瓶酒好吗？哎，听话，再去给我拿瓶酒，听话，先生，我没有喝过。哎，哎，哎，哎呀，来来来，垫一下啊，垫一下。哎、小兔子，小兔子，我来了。你叫什么名字？嘿呦，小兔子，你在哪里？我想你了这个结局我不喜欢，今天就这样吧，散会
哎，小兔子。先放下你那无可救药的骄傲，奔向我温暖的怀抱吧。不，小兔子，见到我不开心吗？小雨川，你怎么还哭了？你怎么来了？我当然是来找你的是不是真的，小兔子？果然不是做梦。准备接受我的独家宠爱了吗？呀，呀，呀斯塔龙之心，确实是真爱之心，但主旨不是让两个人分离，而是对两个人爱情的考验